Salutare tuturor brailenilor de pretutindeni, mă aflu după cum vedeți acum imediat și pe indicator la ieșire din satul Albina către Brăila, îndreptându-mă pe șoseaua vizirului. Am pus de aici camera să fac un filmat un filmat marcat cu hashtagul Drive in Brăila, deși suntem cumva în afara orașului, dar pe teritoriul județean pentru că am intenția să intru cumva un pic pe străzile adiacente care ne poartă către zona combinatului aici din câte știți chiar aici la podul din față pe care urmează să l urc în stânga podului practic cred eu că este cam cel mai mare uh, spațiu pentru mașini demolate dacă vreți piese de rezervă hai să găsiți un întreg service, un întreg parc auto cu dezmembrări și montări auto găsești ce vrei și ce nu vrei le vedeți acum și pe filmare cât de puțin însă nu acesta este Interesul, v-am dat informația pentru că oricum se vede pe filmare și poate sunt persoane interesate și caută ceva piese pentru mașini însă așa cum am zis mă îndrept către Brăila, către oraș ca să zic și hai să vedem dacă avem cumva acces pe câteva din străzile care ne poartă către zona combinatului să vedem cum arată sau cum se mai prezintă această zonă deși nu cred că mai este funcțional nimic am mai era înainte cel hart pe aici cu hârtie cu încă se mai făcea ceva dar nu știu dacă se mai lucrează cumva hai să mă dau un pic aici pe dreapta să-i fac loc la am un camion în spate Go Planet Dute Planet Dute Aici există în funcțiune o, Un service set car Care se ocupa tot cu mașini Săracu, i-am ocupat banda Dute nene în treaba ta Că am eu treaba mea Aici vedeți că există pe mijlocul șoselei sau drumului național și acest parapete despărțitor din beton la fel cum se află și pe alte drumuri sau inclusiv la podul, la drumul de legătură cu podul peste Dunăre Aici în stânga este cumva și cartierul dar eu am să fac dreapta aici Aici probabil este un capăt de autobuz Și am să intru doar atât Nu știu în față dacă am accesul necesar Ce prohart Era aici fabrica de hârtie Nu știu cât acces am acolo Bag de seamă că este semnul interzis acolo Probabil este încă teren privat Nu vreau să-mi fac probleme Însă cred că drumul sau calea de acces ne duce cumva către zona Dunării Nu vreau să intru, cred că cineva administrează încă această zonă Nu știu unde merg Hai să vedem unde se duce nenea Nu știu ce este încolo scrieți în voi în comentarii dacă cunoașteți mai mult zona, probabil Persoana respectivă are vreo treabă pe acest teren Administrează vreuna din locații, nu-mi dau seama La voi, liber, în comentarii Hai să vedem aici unde merg V-am spus că încă mai sunt zone, încă se mai desfășoară anumite Ce pro hartă e la câteva mașini Mai sunt anumite 
zone care încă mai lucrează, mai desfășoară câteva activități, timp să cred, din pricina prezenței persoanelor pe aici. În zona de altfel există și o stație de asfalt, Eurobuilding, exact, cei care se ocupă cu, asfalt, cu asfaltul prin zona. Am să fac un pic dreapta aici, că sunt curios ce se întâmplă aici, către stația de asfalt, însă nu am să intru. Bag de seama că drumul continuă în față. Aici sunt cumva au rămas pânzurate pe aici conducte vechi, instalații de la zona combinatului. Aici este, se pare, stația, zona privată păzită de căi, nu am să intru că nu vreau să-mi fac probleme am să întorc aici mașina și pe aici prin spate vedeți și voi acum în față sunt foarte multe hale construite nou, noi chiar în, sunt și numerotate H1, H2, adică hala 1, hala 2 și sunt mai multe, după cum vă spuneam Eurobuilding sunt anumite firme care mai dezvoltă unele afaceri în aceste zone nici nu știu cât ia uite hala 6 Nu știu dacă accesul este public sau privat, nu-mi dau seama, sper eu să nu am probleme, dar am să mă întorc aici dacă există vreo, de fapt nici nu am unde să merg mai în față. Acum vreau sunt obligat să mă întorc aici. Tracon, metal band, aici este o fabrică de construcții metalice. Autocomplet Un spațiu foarte mare Dedicat al acestor hale pentru parcare Ba de mob Am vrut să intru din simpla curiozitate Să văd ce anumite activități Sau ce firme Și mai desfășoară activitatea în această zonă Și de aceea am și dat drumul la filmare Mă gândesc că sunt printre voi persoane care ar fi la fel de curioase sau interesate ce o mai fi pe teritoriul combinatului însă combinatul așa cum îl știm cu toții nu mai e de mult funcțional s-a dus odată cu Ceaușescu cercetare și producție aici Și tocmai de aceea și la acest capăt există aceste curse de autobuz speciale pentru cei care probabil lucrează în cadrul acestor instituții. Hai să mergem, am ieșit din nou în strada principală pentru că mai este o cale de acces Către zona combinatului Hai să vedem dacă avem acces să intrăm în zona unde existau Și sunt și acum în picioare turnurile De gaze, de aburi De aici, de la combinat Cred că un pic le surprinde și camera Dar vom intra în data ce cobor după acest spot Practic pe al doilea pod pentru că am văzut că mi-a sugerat cineva în comentarii și curioasă fiind și de cartierul aflat în această zonă hai să vedem dacă aici avem acces nu cred, aici este o firmă
Rod bun. A, ah, am înțeles. Și poate înțelegeți și voi. Aici sunt și câteva silozuri și își desfășoară activitatea cei de la Rod bun, care umblă în mare parte pe prin insula mare. Da, este teren privat. Am văzut că respectivul se uita un pic ciudat la mine. Probabil se întreba unde merg și ce caut. Și nu am să intru pentru că nu vreau probleme. Și pe lângă aceștia cu rod bun, care se ocupă cu un săm în țări, cu agro, știți voi, agricultură și tot ce înseamnă industria agronomă. Nu acesta era drumul către combinat, însă cred că mai este încă un drum dincolo de aceste clădiri. Hai să vedem. Către zona combinatului se poate avea acces și din uh, satul Chiscani. Nu, am trecut de turduri. Cred că aici era zona Însă ați văzut și voi că mai departe nu vreau să intru pe locații private și să am uh, discuții. Aici, bineînțeles, în dreapta este câmp, după cum vedeți, porumbul uscat. Aici este și greu și sensul giratoriu care ne dă acces către satul Chiscani. Sat Chiscani care de altfel îți dă accesul și să cobori către Dunăre pentru că dacă doriți să ajungeți pe brațul Arapul la pescuit nu este accesibil fiind zonă militarizată și nu ai acces practic prin Chiscani ești cumva dincolo de Brațul și insula Arapu Că nu ai acces prin altă parte Aici era și zona Borcanului, dacă nu mă înșel Acum bag de seamă că în colț aici este o firmă de agronomie, dar mai mult de irigat Specializată pe instalații pentru irigare pe câmp. Borcanul în sine nu l-am mai văzut, cred că a fost demolat. Oricum era paragină, dar era istoric. Iar trecând de acest sens girator, vedeți și voi că continuă parapetul până la intrare în Brăila acest parapet din beton și ajungem la sensul giratoriu care ne dă acces și către stațiunea Lacul Sărat stațiune în care este în plină desfășurare activitatea pentru noul stadion Chimia Dar în ce privește stadionul, acolo există un video separat și dedicat cu informațiile aferente. Pista de biciclete continuă și momentan lucrările se desfășoară, cum ați văzut într-un video precedent, pe teritoriul satului Vărsătura, pentru că traversează și va fi un trotuar sau o pistă de biciclete continuă și prin satul Vărsătura dar cred că în ce constă segmentul de stradă din satul Vărsătura aici pista de biciclete va fi cumva la nivel stradal cât de cât pentru că sunt și mașini în zonă iar în prezent deja am văzut mașini parcate pe trotuarul respectiv.
Vedeți și voi acum pe partea stângă Excavatoare, camioane, muncitori Care lucrează de zor la... Pentru acest trotuar de biciclete sau pietonal Și între, ca lumea să înțeleagă Între pista de biciclete și gardul oamenilor Se va face cumva din nou trotuarul pietonal Va rămâne un pic mai îngust, însă este loc și de trotuarul pietonal Și ca pista de biciclete să rămână liberă și dedicată de biciclete Însă vom vedea pe viitor dacă va fi liberă Că s-ar putea să fie ocupată de mașini Să-și parcheze oamenii de aici, mașinile pe trotuarul respectiv Vom vedea Am ieșit și din satul Vărsătura Vedeți că pe partea dreaptă nu există nici măcar trotuar pietonal Tocmai de aceea se lucrează la pista ciclabilă și trotuarul pietonal Iar aici știți cu toții, sensul giratoriu, centru comercial, nu mai intru în detalii Și ajungem imediat și la următorul, practic primul sens giratoriu făcut la șoseaua de centură. Giratoriu care îți dă acces pe șoseaua de centură către șoseaua Buzăului și către, dacă mergi drept, până la pasajul CFR. Pe această șosea de centură, însă practic de aici pornește trotuarul pietonal sau pista de biciclete, dacă vreți. Hai, o zi bună tuturor și drumuri bune!